陈方图，他出身裴府，裴府又是前任司军裴武江的私宅，能搞到陈方图倒也不是什么难事儿。他这是要栽赃我私藏陈方图啊！幸亏我们发现了他，不然就让他得逞了。原路放回去。啊？不成全他，怎么成全我呢？少城主这个位子啊，我也是坐了够久了，只希望英英这回能够。加点力，别让我失望。郡主，城防图。郡主，这密报也不知是谁送来的，万一像上次密探事件一样作为的话。假的，我不过是挨一顿训斥；真的，陈芊芊的少城主之位，就只有拱手相让。那郡主的意思？集结人马，去岳离府。是。启禀二郡主，没有找到相关证据。怎么会没有？难道密报是假的？刚刚岳离府有人告发，少城主谋反。告密人是谁？苏子英，你不是受了裴思学的嘱托，对少城主忠心不二的吗？小人虽是少城主的人，但也是花园城子民，不能看着少城主执迷不悟。小人打理书房时，亲眼所见，三公主私藏陈房图。少城主，哇，不得了了，我们家被抄了。查
吵我什么呀？又不是没被吵过，吵完叫我啊。你这引火烧身的喜好，真是为难死我了。那边没有。哎呀，我都说了，抄完了再叫我，装都不服天呢，今天。二郡主，陈房图。就藏在这里，您总算是干成一件大事了。松兄，你到底有没有良心？做出这种对不起少城主的事，枉我把你当兄弟一般，已经这样不讲义气。哎呀，大义当前，小人虽然忠于公子，忠于三公主，但也不能昧着良心做事。没错，这个图就是我藏的，没有任何人陷害我啊。二姐，你赶紧查吧，查完这事儿尘埃落定了，咱俩你就各归各位。开箱，好好看看啊，好好看看我是藏了什么个好宝贝，说出来能让人神共愤、名誉扫地、被评德行有亏，立刻退位让贤的好宝贝。少君放心。小人已经将《城防图》换成了别的东西。哼，有我在，苏子英别想伤害千姐。去请裴恒了吗？早就去请了，算算时间也应该到了。我倒要看看，此事一出，裴恒还有什么脸面在千千面前？的确会名誉扫地，但还不至于退位让贤。不至于。那不能够，去看吧，都去看看。那什么，不会人神共愤的。嗯，毕竟也是人之常情嘛。常是，确实德行有亏。那是。不过咱们少城主就是这样的人，可不吗？没什么好奇怪的。啊，那是。不就张陈方图吗？干嘛要这么看着？不愧是少城主啊，是画像。看这样，画的像是裴思雪。少城主竟然偷着藏裴思学的画像！别别别别别别别说了！不不不对，二姐，这这不是我藏的图，不不对，有人陷害我！你们主仆二人联合起来戏耍我！二郡主，不是的，小人绝对没有戏弄您的意思。谁敢呢？少城主，少城主，裴思学来了。继续说，少城主诡计多端，想必是他有所察觉，才临时调包甩脱罪名。他私藏城防图是小人亲眼所见。苏子英，是你告发千千窥视花园城机密。公子，小人真的亲眼所见。图呢？芊芊，对对，裴恒，你真的要相信我，我真的是清白的。我，在你书房抄出这种东西，难道就不该关心裴思学的清白吗？对，该该该关心，所以我们两个都是清白的。苏子英，你干的好事！小人不知，小人是遭三公主陷害，三公主心机深重，给小人看城防图，却私自换成画像，诱小人诬告。你可闭嘴吧，你混一混在你身上。苏子云肯定是和二郡主里应外合，否则二郡主怎知我少城主藏图，还来抄家呢？哎哎，说什么？是小人一人所为，与二郡主无关。陈芊芊为人残暴不仁，德不配位，小人此前与她有私怨，才栽赃陷害，不关二郡主的事。私怨？苏子云，我什么时候得罪过你啊？你竟敢冒充自己是女子，想要考取副将，我打死你！我打死你！我打死你
花园城内被你欺辱过的人岂止千千万？你怎么可能会记得？陈芊芊，又是陈，他都过我什么时候才背到完我？既然认了，那我便来替三妹除个内鬼。来人，苏子英陷害少城主，即刻关押，等候发落。是。苏，哎，都不苏了。哎，二姐，二姐，二姐，听我说，我真的不想当少城主，这个事情我还会想办法的。威猛山下，我与三妹对弈，三妹当初承诺要将两样东西还给我，少城主之位，不给予一时，只是另一样，三妹，可要加把劲了。对不起啊，裴恒。芊芊，你不必自责，是我一时疏忽，竟安排这样一个人在你身边，还差点害了你。苏子莹的事情不重要，重要的是眼前这个事儿，我我会想办法还你公道的这到底是谁干的？我这，还能有谁？当然是我做的。哼，你做的？啊！我早就察觉苏子英有心害你，于是让白吉暗中盯着他。果不其然，他想用城防图栽赃你，我就命白吉暗中替换了城防图。你放心。我会一直护着你的。裴恒做不到的事，我能做到。我看裴恒以后还有什么脸面站在你面前？你有什么脸面在我面前啊？啊？你就这么护着我的？你看裴恒不顺眼就算了，你还羞辱他，羞辱我，你还这样做？芊芊，你干嘛？还说你这是不是你头顶不够绿啊？不是。白姐，这爹，这怎么是小人呢？芊芊，这图跟我没关系啊，全是白姐。啊，这推脱的可真快，刚刚还口口声声亲口承认了想让裴恒难堪，我看这图就是你找人画的。这还说你还冤枉人白吉，我说，白吉啊，哪搞的你？就在少城主这箱子里啊！当时事发突然，我收走城防图之后，随手从箱底翻出了这些图卷，翻了上去也没看是什么东西，就把箱子合上。我藏的。压箱底藏的。这不，这这,这其中肯定有什么误会。心里说白吉他搞错了呢。铁证如山啊，陈芊芊，你现在还想栽赃白吉？你都与我成婚了，你还留着裴恒这图？你这种女人，朝三暮四的，要放我们玄虎城，早被休息千百遍了。那要不然，你休息我吧。既然这么在意，我们合离吧。你竟然为了裴恒要与我合离？不是你说你要休弃我的吗？是我本该与你合离，但我念在你是初犯，不对，我念在你是可能很久以前年幼无知，心生好奇，说来以后就再也没有看过，不然也不会压箱底放了许久，连自己都忘了，是吧？对，呃，那个我不追究此事。我还得谢谢你给我想了这套说辞，我自己都没想到啊,啊！难道真与你合离啊？我这样算大度了吧？确实大度。不过这事还没完呢，这裴恒以后怎么看我？你还敢在我面前提裴恒？陈芊芊，我警告你，如果你再敢在我面前提“合离”二字，我。消消气儿，你呀、啊
，跟我有啥关系？快走，给我出去！看图还被举报了。哇哦，画的挺像。哎，你听说了吗？啊！哎呀，我都说不出口。这少城主私藏裴思学的毒，有什么好惊奇的？少城主还是三公主的时候，不就好这一口吗？<笑>哎，不是说后来少城主改好了吗？浪子回头金不换，兴许啊，少城主又改回去了呢。这只是这么用的吗？哎，行行行行行行行行。本来说是裴思觉倾慕少城主，然后被韩少君横刀夺爱，没想到真相竟然是少城主喜欢裴思觉，家里还专门藏着裴思觉的画像，以供相思之苦，以解相思之苦。裴豪，对不起，我这次连累你了。不过你放心，那些话我已经全部销毁了。你不用道歉，我不怪你。我都对你这样，居然都还不怪我？我不介意。亲，你你得介意啊，你还可以生气。你心悦于我，我也心悦于你。此事，并无不妥。我都。你心愿于啊？不是，我的意思是，是因为情诗还是因为画？那个画是我藏的，但不是我看的，你信吗？以前是我迟钝，虽然我们有婚约在身，可我总躲着你，直到韩硕出现以后，我才明白我的心意。静静，我以后。不会再把你让给任何人，你也不必再偷看那些画像了。你怎么会喜欢我呢？芊芊，今早我已经向城主请求，你与韩硕和离，我会履行我们自幼的婚约。从今以后，我亲自照料你。求你让我跟海硕和离，让我跟他成婚。没错，那你怎么说啊？我倒是想先问你，你喜欢裴恒吗？不喜欢，真的不喜欢。不喜欢？嗯，不喜欢家里能有这个。这你得透过现象看本质，不要被假象蒙蔽了双眼。我看你跟韩硕才是假象吧？他性子冷，脾气硬。还三番五次的引你犯错，我早就看他不合心意了，不像是裴恒，我从小看到大的，知根知底的啊。那之前那陈，之前我抢亲，你怎么不拦着我呢？我也没想到韩硕能活这么久啊。我觉得你调解婆媳矛盾去。哎，你嘀咕什么呢？母亲，你看这样好不好？咱们都各退一步，我可以跟韩硕合离，但是你能不能不要把裴恒许给我？你看我刚伤完韩硕的心，总不能又去伤裴恒的心吧？裴恒是花园城第一美男子，他是属于全城女人的。你知道我这么花心，我要是苛待了他，待他不好，我引起众怒的。可是你已经毁了人家的清誉，跟他成婚，那不是理所当然的吗？嗯，母亲，好，好，好，罢了，我不逼你跟裴恒立刻定下，但是跟韩硕合理的事情啊，找个日子就传令下去。母母亲，我觉得你还是容我回去跟他商量商量，你再传令，只是休憩而已，为什么还要跟他商量啊？必须得商量，那韩硕他就是个老虎脾气，一点就着，嗯，得顺毛哄哄吧。啊，你不懂的。哎，这
，邵城主性情率直，跟城主当年啊，就像一个模子刻出来的。哎呀，这说一出是一出，也不知道这城主之位，交给他是对是错。哎，把药趁热喝了。这说起来，小人听闻，昨天是二郡主带人抄了少城主的府地。楚楚带人抄了芊芊的家，是不是我最近忽略了什么？快点！你去新子府，告诉二郡主，我要见她。我有话要跟他说，敢诬陷少城主，没立刻处死就不错了，还想见二郡主，痴心妄想！我要见二郡主，你让我见二郡主！我要怎么跟韩硕提合力，他才他才不会被气死啊？韩硕，我们合力吧，我跟裴恒旧情复燃了。韩硕。母亲要我们合离，他说如果不合离，他就不把少城主之位传给我。你知道我不当少城主，我会死的呀！我错了，韩硕，你跟楚楚才是官配，我是多余的。你怎么了？腿软。都说了，中共图的事不怪你。别说那三个字儿，半恶之源，再也不是荒谬。还说，我其实有话对你说，母亲，母亲让我们和。和什么？和和和气气，平平安安。还是再做点心理准备吧。少城主，裴思学派人送来东西，送什么东西？送来红豆给我熬粥祛湿的。红豆乃相思之意，我家公子送少城主红豆为信物，是为了表达相思，不为诅咒。很好，裴恒这是铁了心要与我作对呀、啊。韩少君误会了，城主马上就会下令命您与少城主和离了。当初您与少城主大婚之时，未游街，未祭天，未拜堂，根本不算礼成，何来我家公子与您作对之说？反倒是我家公子与少城主自幼婚配，怎么说也是。白琴，还愣着干嘛？把他给我轰出去！那盒红豆，也给我撒在裴府门前。哎哎，红豆，大红豆，我给祖宗用的、哎。这回我知道你刚才为什么腿软。哼，何离，我喜欢你，离不开你。这你知道吧？知道。我虽然性情纯良，为人和善，但若被逼急了的话，也是会控制不住我自己的。这你也知道吧？你可是有什么心事啊？我感觉香蕉他变态了。为什么呀？
，少城主，这又来新人物了。水蜜桃，原本是一颗无欲无求的桃，一世独立的桃，谁知道这水蜜桃突然有一天。对着橙子表白了，你说可怎么办？这水蜜桃，敢跟香蕉抢人，他就不怕香蕉杀了他吗？不如就让香蕉杀了水蜜桃，这样矛盾又集中在橙子、香蕉和苹果三个人身上了。不行，这桃子是橙子的初心。这初心是个啥？初心就是全剧中，呃，最喜欢的一个人物。哦。这橙子为什么不接受水蜜桃的表白？这样苹果和香蕉就顺理成章的在一起，两两一对儿相亲相爱、啊。因为这橙子对这水蜜桃的感情，不是那种喜欢。啊，明显是橙子喜欢上了香蕉。你别瞎说啊，没这回事啊，没没这回事。哎，这水果圈啊，真乱。少城主啊，恕小人多嘴。您连自己笔下人物的心里都摸不清，你说这观众怎么看得懂啊？你现在别说是人物了，我连我自己心里怎么想的我都搞不清楚。怪不得我写不好爱情戏。你看现在这剧情，都乱成一锅蛋花汤了。这这这，别人现在这个结局怎么也续得下去啊？那小城主啊，您还有没有写什么其他的桥段，让小人跟你参详参详啊？好问题。那一天，原本是苹果姐姐绣球定亲的日子。那再然后呢？但是没想到，这香蕉引爆了全城。大郡主，苏青，哎，日子也不远了，七夕也快到了。可是少城主啊，这现在前面的剧情已经变化的太多了，有些情节甚至都没有发生过，那这香蕉不可能还走老路啊！可这香蕉。他本来就是只大老虎啊，被当了病猫这么久，千万不能不发威啊！雪虎灭花园，可不是闹着玩的。参见少君，少君，我等此行是奉玄虎城城主之命前来。此行的目的，是为提前在城中埋藏炸药，让七夕节花园城城主花车游街之时。点燃炸药，将其除去，花园城群龙无首，必将大乱。到时里应外合，一举攻占花园城。此事时机未到，我再考虑考虑。您的心急已然痊愈，如今我们还有什么好怕的？难道还要像现在这样，假意对花园城俯首帖耳，顺服一辈子吗？只要我们强占了花园城。那乌石矿就自然是我们玄虎城的了。嗯，凡事听我安排。你们知道擅自行动的后果。是。
剩回来了多少人？听说五十人。才五十人？不会吧？来者的访客是有人数限制的。他们才不会乖乖听话。嗯。少军怎么没来？二郡主喝的烂醉，白露把韩少军给拦截了呢。少城主，为何不见城主？母亲身体抱恙，不能来赴宴，特意叮嘱我一定要照顾好诸位。我没这么多规矩，诸位随意一些。开席吧。子竹，子竹，二郡主，韩某只能送到此处，先行告辞了。不要走，韩少君。自从那日被困在陷阱，你来救我，我。我就总是忍不住想起你。你喝醉了。我知道，我不该对你说这些话，但是，我就是克制不住我自己。我不想给你带来困扰，我只想让你知道，我对你的心意。清醒些了吗？既然不想给我造成困扰，那不该说的话就不要说。你的心意就算是死，也应该永远烂在肚子里，因为我根本不想知道，更不想让芊芊知道。可三妹她根本就不喜欢你，如果她喜欢你，她会至今都没有拒绝裴恒的婚约吗？我会让这个婚约作废的。什么什么都是陈芊芊的。少城主，您是我们少君的夫人，那说来，您和我，应是一家人喽。一家人。少君夫人，按辈分来说的话，你应该叫这位韩大人一声舅父。这小辈第一次见面。应该给倒杯酒啊！嗯，放肆！少城主乃我花园城少主人，怎可对玄武城小官倒酒？哎，刘思隐此言差矣。无论这身份再高再大，也应该敬重长辈。难道你花园城就是这般目无尊长的吗？嗨，算了，不倒酒也行，跳一支舞，我们呐。也想看一看这花园城女子的舞姿啊！对啊，韩大人，目无尊长，也是尊在前，长在后。玄虎城使者前来拜见花园城主，便是少城主为尊。况且在我们花园城，也是女子为尊。你们少君虽然暂时还是少城主丈夫，可少城主却随时可以将她休弃。还是说各位使者？本来就想带韩少君一同回玄武城。你是何人？既然花园城女子为尊，哪有你一个男人说话的地方？在下裴恒，已故裴思君之子，少城主的未婚夫婿。这宴会才刚刚开始，火气都别这么大嘛，都冷静一点。人家天影迢迢，从玄武城到花园城。不就是倒个酒、跳个舞吗？这有什么丢人的？子睿，去把少君请来，给大家跳个舞助助兴。哦。
，你们肯定是没有见过你们家少君跳舞吧？在玄虎城见不着，但是在花园倒是可以一饱眼福。我记得我第一次见少君跳舞是在教坊司。教坊司？当时还别有一番风味呢。嗯，快去，快！那算算了，徒儿没了兴致，不干了。哦，没兴致了，那不巧了，别去了。那喝酒吧，就知道你们不敢让他受委屈，我也不敢啊。这药是越来越苦了。嗯，看来胡闹也有管用的时候啊。那些使者的脸色呀、啊，别提有多难看了。玄虎城这群人真是放肆，竟然提前来了半个月，一定是有所图谋，让楚楚率军就以加强城防为由，暗中调查。是。至于韩硕，事关两城纷争，让他留在芊芊身边，始终是个变数。不如先令二人合离，我倒要看看。韩硕会有什么举动？城主的意思是想考验韩少君对少城主的真心。但愿他不要让我失望。宴会之手，为什么要为难芊芊？我们只是为了给陈芊芊一个下马威，并不是真的想看她跳火。我说我现在想杀了。你猜，我说的是真的还是假的？少君息怒，下官知错了。我折服花园城，步履为戒，熬到今天，险些受你们千连功亏一篑。那少君如今这样，就不算功亏一篑了吗？少君为了一个女人，辜负了多少玄虎城人的期望？放肆！属下特意前来助阵少君，可少君您却迟疑了。七夕游记夜袭城主，最后里应外合，一举攻占花园城。这些都是我们当初做好的计划，少君却为了一个女人心软了。少君，我们知道您钟情于陈芊芊，城主已下令。灭了花园城之后，让她做个婢女，留在您身边。我说，时机未到。少君，少君，城主有令，让您和少城主择日合离，让少城主和裴思雪成婚。到了。您看看，您看看，少君，这城主刚下令，俩人就私会了。听说这俩人青梅竹马，我看啊，早就勾搭到一起了。就是啊，少君，您要是再不行动灭了花园城，我看这修书都快送到玄虎城去了。如果我们大军一举南下，灭了花园城，那陈芊芊这个女人就是您的囊中之物了。没错。这么做，可都是为了陈芊芊呀！是啊，少君。
我喜欢你，我自然为你着想。我已经成婚了。可你们之间掺着华元城和玄虎城的过往纠葛，他对你并非真心。我知道，你一时受他迷惑，但我会陪他。我对你真的只是朋友之心，并非男女之爱。你能不能去面见母亲，告诉她你不喜欢我，让她收回成名？少城主，长姐睡下了。是。大郡主今日多做了一个时辰复见，乏了，便早些休息，让小人出来和您聊聊天。没事儿，我也刚好亲近一下。这整个花园城，除了长姐这儿，别的地儿我也不敢去了。哦，对了，苏墨，你照顾一下裴恒，我说了很伤人的话。少城主放心。裴思学看起来是个柔弱的人，但实则很是坚强，不是那种会想不开的人。你情场得意，你自然是不知道的。我，情场得意。对啊，你和圆圆两人心心相印，日日相守，那自然。芊芊，你乱说什么？不是吧？七夕花灯会，绣球定亲的情节都快到了，你们俩不会还……我是不是剧透了？啊，张姐，我突然想起来，我还有个事情要做，我先走了，我过两天再来看你啊。啊，少城主慢走。